dachten dat het bij hen niet zo vaart zou lopen met de verspreiding van het virus. The Prince of Wales tests positive for coronavirus. Clarence House says he's displaying mild symptoms, but otherwise remains in good health. It's not clear, according to his office, how the prince contracted this virus. No, but uh, of course, the very nature of um, the duties of a member of the royal family is to meet a lot of people. Um, he works very hard. And the Queen is also in good health. The Queen, we understand, from Buckingham Palace, yes, is in good health. OK. Ja, Suze van Kleef, veel uh, vragen worden al beantwoord hier. Dus hij heeft een milde vorm. Ze weten niet waar hij het heeft opgelopen. Het gaat goed met de Queen. Maar hoe wordt er in uh, Groot-Brittannië gereageerd? Nou, met iedereen springt natuurlijk wel een beetje in een kramp. Want er zit, uh, hoe is het dan met de Queen? Heeft ze het ja. ook? Wanneer hebben ze elkaar voor het laatst gezien? Was natuurlijk ook een hele belangrijke vraag. Weten nou, dat, we dat al? Dat weten we. Daar is namelijk ook meteen antwoord op gegeven. Ah. Want er was veel onrust <laughs> over. Uh, 12 maart hebben ze hun laatste gezamenlijke um, activiteit gedaan. Dat was een kort uh, bezoek aan Buckingham Palace. En... Uh, de doktoren van Charles die zeggen in ieder geval dat hij op zijn vroegst pas op 13 maart besmettelijk was. Oh, nou. Dus dan zouden ze. Uh... Dat is heel toevallig zijn. Ja, nou ja, dat is, uh, daarom, daarom, ik, ik schrijf het aan hen aan. Het zijn niet ja, mijn woorden. Ja. ja, en weten ze dan ook zeker dat ze het in de tussentijd elkaar dan niet hebben gezien? Nou ja, dat is wat, 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 ja. wat Paleis zegt. Oké, okay, maar goed, die stress is dus uh, weggenomen. Voorlopig, ja. Want Voorlopig. De Queen ziet wel nog andere mensen natuurlijk. Dus uh, daar zijn altijd wel een beetje zenuwen over. Ja, ze is natuurlijk ook 93. Ja. Dus uh, ja, de risicogroep, daar zit zij wel behoorlijk in. Maar Charles ook al wel, ja. toch? Ja, ja. Charles is uh, ja, 70-plusser, dus die zit ook in een risicogroep. Ja. Camilla, zijn uh, vrouw, heeft het overigens niet. Uh, die is ook getest, um, maar ze zijn wel samen in uh, isolatie in Schotland. Okay. Dat, dus, uh, dat, uh, dat is dat dan. Maar voor de rest is het natuurlijk in het VK inmiddels ook van alles aan de hand, uh, sowieso al in, in lockdown. Nu, wat houdt dat precies in voor de Britten? Nou, de kernboodschap is uh, stay at home. Uh, dus uh, Britten mogen nu alleen nog maar naar buiten voor een aantal uh, redenen. Uh, om uh, noodzakelijke dingen te kopen. Om uh, medische redenen. Om naar hun werk te gaan als ze een van die uh, kritieke beroepen hebben. Uh, en om uh, te sporten, dan wel beweging uh, te doen. En dat mag maar één keer per dag. Daarnaast zijn uh, niet-essentiële winkels uh, gesloten. Uh, speelplaatsen, uh, gebedshuizen... Uh, uh, ja, huwelijken mogen niet meer, begrafenissen nog wel. Dus dat zijn uh, eigenlijk in een hele korte tijd hele strenge maatregelen. Ja, en dat verschil met kritieke beroepen, die, die lijst is wat langer de hier, dan hier in Nederland, begreep ik. Hè? Ja, dat, dat klopt. Ja, die, die is iets uitgebreider en ook, daar is ook nog wel best wel wat onduidelijkheid over. Want er werd bijvoorbeeld gevraagd door mensen uit de bouwsector, maar mogen wij nog wel uh, naar ons werk um, als we anderhalve meter afstand nemen en als we het in de buitenlucht doen? Nou, toen werd ineens wel ja gezegd, terwijl dat eerst niet op de officiële lijst stond. Ja. Uh, dan blijkt uh, ineens blijkt een, een fietsenwinkel blijkt ook een, uh, een essentiële winkel te zijn. Dus die mogen wel open blijven. Want dat helpt mensen bewegen en ook naar hun werk te gaan fietsen. Dus nou, er zijn allerlei uh, ja, onduidelijkheden nog over. Uh, en daarom uh, gaan er ook nog, nog steeds te veel mensen de straat op. Ja. Ja, en daarom hebben we ook die beelden van die, van die metro hebben we natuurlijk ja. allemaal gezien. Dus met z'n allen nog in de metro. Ja. Dit was gisterochtend. Super uh, druk. Daar is ook wel echt veel gedoe over ontstaan. Ja, in, absoluut. In tuurlijk. Want als je dit soort beelden ziet, dan ja, iedereen... Uh, uh, denk wat is hier nou aan de hand? Uh, het is vandaag wel teruggelopen, uh, het metrobezoek, maar nog steeds uh, is het veel te vol. En dat komt ook omdat er een derde, bijna een derde van het metropersoneel nu ziek thuis zit, dan wel in sociale isolatie, omdat ze een uh, uh, gezinslid hebben die ziek uh, de symptomen uh, vertoont. Dus ze hebben gewoon te weinig personeel. Ja. Dus de, uh, ja, de dienstregeling is teruggebracht, dus er rijden gewoon minder uh, metro's, terwijl er wel gewoon nog in spits hier dus veel mensen de metro's ingaan. En er zijn heel veel mensen die toch nog wel gaan werken terwijl ze geen kritiek beroep hebben. En dat zijn veel mensen die zelfstandig zijn. Uh, die, uh, op dit moment... Britten. Nou, nee, dat ja. gaat over mensen geld. die geen geld hebben. Okay. Mm. Dus je, uh, er is nog geen steunpakket uh, voor zelfstandigen in het Verenigd Koninkrijk... in tegenstelling tot in Nederland. Het enige wat je kan doen is een minimale uitkering aanvragen. Dat is 400 pond per maand. Nou ja, daar kan je in Londen... De je je huur niet eens. Van, nee. Nou ja, je nou, huur is een week, denk ik, uh, als je in het centrum woont. Dus de, ik hoor vandaag iemand op de radio zeggen, en dat is ook hardbrekend, die zegt, ik voel me echt een slecht mens. Ik voel me een slechte Brit. Maar als ik niet naar mijn werk ga, dan kan ik geen eten voor mijn kinderen kopen. De nood is echt hoog bij heel veel ja. Britten.
En daarom zitten die metro's dus ook nog steeds op vol. Want daar werd in Nederland een beetje naar gekeken van... hoe kan dit? Dat luisteren ze massaal niet naar naar de adviezen. Maar dat dat zit er dus dan ook achter. Er zijn dus een aantal redenen uh, die daarachter zitten. En uh, ja, Londen is zo'n grote stad ook... dat als je wel zo'n kritiek beroep hebt als leraar uh, in een school die nog open is... of als je verpleegster bent, dan woon je niet vaak naast je ziekenhuis. Dan moet je met de metro. Dat is de enige manier om snel naar het centrum. En vanwege de hoge huren vaak ver buiten. Ja, exact. Dus dan zit je vaak een uur in de metro in, in Amsterdam. Dan kan je op de fiets naar je werk. Ja, ik, ik las ergens dat er uh, schreef iemand: dit is het volgende drama na Brexit qua verdeeldheid, deze coronamaatregelen en wat hier nu allemaal gaande is. Is dat echt zo binnen de politiek? Nou, dat valt op dit moment wel mee. Want er is dus, uh, zoals we net zeiden, uh, wel een grote uh, steun onder de bevolking... in, in, in ieder geval over die, uh, die maatregelen. Dus dat 93% van de Britten in ieder geval deze strengere maatregelen wel steunt op dit moment. Okay. Ja. Nou, luister naar Boris Johnson, doorgaans iemand die buitengewoon helder uit zijn woorden komt. Die hield vandaag weer een persconferentie. Hij is reuze trots op het aantal vrijwilligers dat zich heeft aangemeld. An appeal for NHS volunteers was launched last night and already more than 400,000 people have answered that call. Hi, I'm Kirsty. I'm volunteering to do some driving for the NHS. Hi, my day. name is Robert Howard. I have the NHS asked for help NHS. and thousands replied. An army of volunteers growing all the time who've signed up online to do their bit. I'm volunteering so that there will still be an NHS around for my children when they're all grown up. Dit was uh, over de vrijwilligers. En daarna krijgen we zo meteen nog Boris Johnson over moederdag. Maar dat, is, dat zien we in Nederland. Heel veel vrijwilligers. Dat is, is in het Verenigd Koninkrijk ook. Ja, dit is natuurlijk enorm. Dit is binnen 24 uur hebben dus meer dan 400.000 mensen zich aangemeld. En die mensen die gaan ja, bijvoorbeeld uh, voedsel en medicijnen uh, rondbrengen. Uh, uh, mensen naar uh, doktersafspraken brengen. Ja, dat, dat geeft aan dat die uh, bewustwording over de ernst van de situatie groter wordt. Maar ook de gemeenschapszin en ja, de NHS, de gezondheidszorg, is in het Verenigd Koninkrijk echt hoeksteen van de samenleving. En dat zie je uh, hierin terug, denk ik. Ja, en dan toch even Boris Johnson over Moederdag. People should really think very carefully about, irrespective of, uh, of, of whether they're visiting their mothers, whether any elderly uh, person uh, who may be in a vulnerable group. It doesn't mean, it matter whether they're necessarily over 70. The issue is whether they are in one of the, the vulnerable groups. Think very carefully about the risk of uh, transmission of uh, the virus and and follow follow the advice and uh, I'm I'm in regular contact with all members of my family but uh, <laughs> I'll be working very hard on Sunday I can tell you that much wat zegt hij nou eigenlijk? Ja, dat is, dat is precies het probleem waar Boris Johnson vaker tegen aanloopt. Dat dit was een antwoord op een vraag. Uh, mag je naar je oudere uh, moeder uh, op moederdag? Uh, dat is niet zo gecompliceerd, zou je zeggen. Nee, ja. nee dus het, het antwoord had moeten zijn. Nee, dat moet je niet doen. Dat is heel vervelend, maar dat moet je niet doen. Wat Boris Johnson doet uh, is uh, ja, uh, verzanden in een soort vaag verhaal. Waardoor je vervolgens achterblijft met... Hè? Mag het nou wel of niet? Ja. En dat is denk ik een probleem in de communicatie in het Verenigd Koninkrijk... en ook van Boris Johnson, dat hij het prima doet op het moment... dat hij zijn, ja, zijn eerste statement houdt uh, op de dagelijkse persconferentie. Maar op het moment dat hij vragen krijgt, dan gaat hij improviseren... gaat hij vaag doen, gaat hij nuanceren. Boris Johnson is een politicus die aardig gevonden wil worden. Dus die wil niet zeggen, nee, je mag niet naar je moeder. Die wilde ook niet zeggen, de restaurants moeten dicht, de pubs moeten dicht. Daar heeft hij ook relatief lang mee uh, gewacht. Dus je ziet iedere keer dat hij dan toch heel onduidelijk wordt. En ik denk, nou, dat, dat hoorden we net ook al, dat dat gewoon echt moeilijk is en kwalijk is in, in, in deze situatie. Dat je niet heel erg duidelijk en concre- concreet communiceert. Ja, we hebben straks ook over gehad, je moet dat heel helder doen. Ja, maar en... dit, is, dit laat je open voor interpretatie. Ja. Oké, okay, ik heb nagedacht over uh, of ik wel of niet naar mijn moeder doe. Ik vind van wel, dus ik ga. Dat is, ja. Ja, dat, dat is niet de Terwijl bedoeling. Terwijl eigenlijk geen reden heeft om zich zorgen te maken... omdat 93% van de bevolking staat achter de strenge maatregelen, zou je zeggen. Dus waar maakt hij zich dan druk om? Dit was van afgelopen zondag, dus dit ah, was voor die voor... strenge maatregelen. Ja, ja. Dus hier, ja. uh, hier uh, probeerde hij nog een beetje sympathie ja. uit de hoek te komen. Een van de adviezen die ik nog wel zelf wel opvallend vond... was dat mensen boven de 70, die moeten, die moeten in advies om, om thuis te blijven en zelf in quarantaine te, te gaan. Ja, zelfisolatie. Hoe, ja, zelfisolatie. Hoe wordt daarop gereageerd? Nou, kijk, dat, dat gaat dus over die kwetsbare groepen. Dus het gaat over 70-plussers, zwangere vrouwen en chronisch zieken. Dat worden de kwetsbare groepen in het Verenigd Koninkrijk genoemd. En die wordt geadviseerd om drie maanden binnen te blijven. Omdat ze dus willen dat de kwetsbare groepen van de straat zijn. Ja, Zo, dat, is ja. natuurlijk, dat, dat klinkt heel akelig. Daar wordt uh, heel wisselend op gereageerd. Want dat is namelijk, dit is natuurlijk wel een duidelijk advies. Ja. Concreet, 70-plus. Uh, niet open voor interpretatie van... oh, maar ik ben een 70-plusser die zich heel vitaal voelt. Nee, 70-plus mm. is gewoon niet de bedoeling. Maar daar is natuurlijk heel veel kritiek op... Ja, 
juist uh, uit de hoek van de 70-plusser. Nou, laten we even naar iemand gaan die volgende week pas 70 wordt, toch? Zou dat, uh, zou dat, uh, <lacht> wie, over wie zouden we het hebben? <lacht> nee, ik mag niet er dichtbij komen, maar luister... Uh... U heeft zelf ook een microfoon, oh, volgens ja, mij. Ja, er staat een microfoon. Het is, is helemaal, oh, helemaal dank geregeld. Dank je wel. Helemaal goed. Hoeven, overal, 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 overal. Ik krijg op social media zoveel ellende heen te maken. Ach, jongens. Maar, <lacht> ja, ja. Ja, maar 70, uh, 70 plus dus? Nee, ik vind nooit een leeftijdsgrens. Je moet altijd kijken hoe is de situatie van iemand. En laten we heel eerlijk zijn, de enige 70-plusser is de andere niet. Dus, dat, dat, ja, <laughs> Toch? Dat, nee, nee, maar dat, dat is, is dus zo, absoluut ja. waar. Ja. Maar dan uh, heb je dus elke keer een maatregel of een advies... die weer open blijft tot interpretatie. Ik heb in mijn eigen omgeving ook 70-plussers die zichzelf vitaal voelen... waarvan ik denk, blijf even binnen, alsjeblieft. Ja. Kon je makkelijk reizen van Londen naar Nederland? Ja. Dat ging er goed? Ja. Geen probleem? Nou ja, er gaan gewoon veel minder vluchten. Maar er gaan nog wel vluchten, ja. En voorlopig ben je dus even hier? Ja, uh, dus, dat was het hele lege vliegveld. Dat, uh, dat is een city, dat is nu vandaag dicht gegaan. Het is helemaal afhankelijk van uh, zakenvluchten. Nou, daar ging dus bijna niemand meer. Dus ik heb daar wel een van de laatste vluchten naar Nederland genomen. Dus je bent voorlopig hier? Ja, voorlopig wel, ja. Oké, okay. nou, kun je lekker vaak bij ons te gast zijn. Dank je wel. Dank je wel, Suze. Veel uh, Nederlanders zitten noodgedwongen in sociaal isolement. Voor sommigen heeft